听今天的听听故事说说故事哦，原来是这么一回事，和盛堂特辑。嗯，那今天很高兴，就是还是邀请到我们的朱志明老师。那其实他也是长期在，就是。台南和盛堂就是我们现在在的这个地方，就是服务的唐生，对不对？那时候有访问老师，老师说唐生。对。那可不可以请就是志明老师简单的就跟大家介绍一下和盛堂这间庙、这间堂的由来跟它的组成？ Okay. 嗯，好。其实，在台南哦，很有趣哦。呃，如果你慢慢在小巷弄走、嗯，你就可以发现它每个地方都有一些地名，嗯，有一些很有趣的地名。那有一些巷子里面都会有一些小一些庙，嗯，我们也不要称它为小庙，就是就是没有那么富丽堂皇的庙，可是它看起来就是麻雀虽小五脏俱全、嗯，就像我们和盛堂这样。对，嗯、而且它是在精华地带里面的小巷子，<笑>對,對,對,对对，大家可以沿着国华街，然后沿路吃、嗯、吃吃完之后就转转转弯进来，就是一一个一个一个很那个富丽堂皇的小庙，一些庙。对、嗯，那因为呃在台南有一个习惯就是、嗯、呃。台南人哦，对于信仰这一部分，其实有他的坚持，对、嗯，跟有他的呃兴趣是。那所以我们的庙哦，其实大概在民国十九年左右，其实它是有一群就是对于寺庙文化有兴趣的前辈。大概有五个姓氏的前辈。你说民国十九年？民国十九年，那也快一百年了呢、欸。差不多，哎、欸，你遇到<笑>问到重点，对，對在这里快一，是现在是一零二，就快一百年了。是一二，对，一二，所以在六年，哎、欸，在八年左右，我们大概就一百岁，对对对，没错。所以你看到快一百一百岁了，那这个是我们的前辈哦、喔嗯嗯，就是我们第一代的法师他发起。嗯、那原本第一代的法师他，他呃在别间庙，就是我们庙里面常称的古观哈、哦嗯，我们古观叫做静和堂，嗯，他现在搬到永康了，嗯，那他这个静和堂是什么？哎、欸，就是旧的馆，就等于是我们、嗯、我们这些庙哎，对，对，台语。哦、那因为呃第一代的法师就是创馆的王儒，对，王法师哈、哦，他原本就是古观的小法的成员，是。那因为后来跟几个年轻人出来之后，他们创创立的一个新的那时候的年轻人，对那时候年轻人，他那个时候他是民国二年出生的，嗯、所以他大概那个时候大概十几岁，嗯嗯嗯，所以他们呃参先参与了静和堂之后，嗯，他们出来创立了金圣堂。金圣堂，金圣堂那个据我们现在的口述，大概在民国十七年、十六、十七、十八左右。那时候是不是差不多日本时代？日剧时期，对，日剧时期。啊，因为那个时候有一些时空的状况，对，这个金圣堂又不见了，不见了。对，所以就由金圣堂出来的五个姓氏，就是比较理念比较相同的人，嗯、他们将古观的静和堂的合字拿拿出来，拿出来、嗯、跟金圣堂的圣字。拿出来就变成和盛堂，对， so, 所以十九年成立，嗯，对对对，没错没错。那像我们之前有提过，嗯、这个民国十九年和盛堂创立以后、嗯，其实它是在呃一个草寮。超聊啊也，也就是现在这个位置，这个土地是别人的，嗯，然后上面就用很简单的一些建材，嗯，把它搭设起来，嗯，那到了民国二十九年，是开始第一颗的王线嘛，嘿，对，那王线之后，那到民国三十四年这段时间，因为呃庙里面的这一些信徒基本上都是建筑业的，嗯，那他们大部分比较专业的部分都是在千片。就是一些铁皮屋，嗯哼，铁皮。那因为他们平常在工地工作，会有一些下脚料，嗯哼，啊，下脚料业主不要了嘛，嗯、就带回来庙，哎、欸，我们这边补补，那边补补，那边用。就是其实大家就,就是有钱出钱，有力出力，然后就是拿剩剩剩下来的,下的下就多的多的、嗯、對對對對對多的材料过来，然后把这个庙盖起来。所以那个时候在民国呃三十五年左右，我们我们就会有一个地方的人都称我们是。安平观，安平，安平，对，安平，安平观，因为就是这里面的信徒就是弄在这安平啊，啊，对，就跟这一代的产业其实有关系，对，是的，是的，是的，所以你看到那个时候，其实呃，二十九年以后，嗯。呃，和盛堂其实发生了一件在信仰上面很重要的一个分水岭，是，也就是原本主神是离谱三尊王，是。那因为二十九年的王献第一颗是结束之后，哎、欸，他刚好收到玉皇上帝的指令，是。哎、欸，这个很好玩哦，在民间信仰搞搞不好我们改天可以批一集，嗯、我们来谈谈什么叫太代天巡狩。哎、欸
，好哦，代天巡兽很酷。我从小就觉得代天巡兽什么，而且到处都是代天巡兽、哦，为什么那么多代天巡兽、欸？那个是有意义的，而且代天巡兽其实在宋代是一个官职。哦，民间的官职也有大天巡兽哦，不是只有神明界哦。是，对，所以呃，我们回来那个李虎山推广，对，二十九年，民国二十九，大概在三十年、三十一年左右，分水岭，对，他获得那个玉皇上帝给的他的一个任务，嗯，他必须要去大天巡兽三年，嗯哼，好了，问题来了，他要去大天巡兽，那庙里面他一定要找一个他的同袍，一样是神明来管伙伴，对，结果哎。欸那时候刚好机缘遇到我们庙里面另外一尊玄天上帝，那尊玄天上帝其实是从武当山，然后先到澎湖的东甲北极殿，上任，然后后来他云游四海，到了呃我们台湾归仁的武当山，结果在那个年代里面，他刚好从归仁武当山要被调任到台南的九里北极殿。嘿，然后他刚好在还没上任以前，在我们这附近云游四海。我现在讲的都是神灵、神界的故事。神界的故事。那李普山说：“我刚好碰到这一个玄天上帝，就说他蛮欣赏他的，就说你能过来帮我忙吗？”所以他在这边帮了三年。哎，不止三年，这因为后面有后续。<笑>所以你你看到、哦、他，所以其实他跟九里的北极殿有有,有一点渊源。当然当然，所以。那个玄天上帝就说：“我本来要去鸠岭上任，那你既然邀请我，我还是要先去那边、嗯，先上任之后我再过来。”对，所以他有先回去鸠岭上任之后再过来我们庙、嗯。所以他过来之后，呃，就接着李普山尊王的代天巡守，然后庙就让玄天上帝管。所以那个时候，我们台南常常有一些妇女科的病，嗯嗯、都会去找回那小对公。回恒啊，小对公。对，啊，这个回恒啊，小对公就是和盛堂的玄天上帝。啊，那个回恒啊在哪边？就是现在在庙的大概东北边。那个时候，那附近在、嗯、呃民国三十五年左右，呃，那边是一个花圃。好有趣哦！啊、对，所以人家都会找哎，回恒啊，小对，回恒啊，小对，因为那个小对公对于妇女科、妇科比较厉害，比较厉害。对啊，原本不是说三年吗？嗯嗯。结果他因为一直做，李李府山中王没回来。<笑>所以他一拖就拖到了民国大概六十八年左右哦，所以你看将近了三十年，后来呃，其实李福山中王刚回来的时候，有一点不太敢进庙，因为拍谁你坐太久了，我不敢进来。对，所以所以你你看哦，我们老一辈在跟我们讲这些故事的时候，其实那是很有趣的，就是神明里面其实它跟人的生活很像。对，然后也有一些礼仪，而且我觉得天哪，好，因为我。因为刚好其实这几年都在九岭帮忙、嗯，所以就听到这一段的时候，就觉得说，哦，好，对，所以我们庙其实对东甲北极殿、嗯，然后对归人武当山跟九岭的北极殿、嗯，其实都有一个情感在了、嗯，就是因为我们曾经帮李武山中王。就是把这些庙这样子 hold 住三十年的时间、嗯嗯嗯，所以李普山中王会很感谢他。嗯、所以如果你们有来我们庙哈、嗯，我们的正殿，在山川后部口、嗯，也就是说你先进来庙里面，你要走出去的时候，嗯、在那个门山川门，你抬头一看，啊、上面那个彩绘，对，上面有画武当山，是武当这个就是我们当初在盖庙的时候，修庙的时候，李普山中王说他一直很感谢玄天上帝。所以多顾了三对对对对，这二十七年的薪资都没有给人家，所以所以他他就跟我们讲说，那个地方你们既然不知道画什么，那就把武当山的山景画，然后让后代的人都能够记住这件事。嗯，对，所以其实我们在这段时间不光只是玄天上帝帮忙李府山主王，嗯，我们的小法。我们很重要庙里面的小法这个资产，从第一代法师到第二代法师，现在的第三代法师，其实我们的小法跟别间庙又不一样。Uh -huh. 我们的老师哈，是神明，不是人。一般的小法就像道长一样，就是他是师传，他会有歌谱，对，他会师师师传，就是老师教学生嘛，都是人传人嘛、嗯。可是，在我们庙的小法其实是神传人，也就是除了神怎么传人、欸，他降价下来会教你。好，我现在要摆奇门遁甲阵，他就会教你怎么摆、嗯。然后我们的小法就要配合他。哦，所以我们在做科仪机身吗？哎、欸，我们会有机医生，哎，对，所以我们的科仪都不一样哦。嗯，每一次的科仪都不一样。哎、欸，比如说我们要做这一盖。可能这一代的大原则一样、嗯，可是里面有一些小变化是神明会去交代，嗯，都不一样
然后就是你们要先看完，哦、然后就学这样。然后神明教我们怎么做，我们每一次都在学。好即兴哦！对对对对对对，<笑>所以我们每一次上阵都是第一次做。哇哦，太有趣了！所以在在我们庙，其实它真的跟很多。光你看，我们刚刚提的烧王船跟别间庙不一样，对，小法跟别间庙不一样，对。然后再来就是，我们其实里面的所有的的东西，嗯，因为老一辈房子自己修嘛，是，所以我们这些神明、桌子等等这些文物都是我们自己修，是。所以我们诶的师兄弟们其实都多多少少都会一些文化自然的修复跟嗯，而且都有修复的概念，对对对对对对,对、嗯，所以这间庙其实有点不太一样是这样。那再加上，如果现在你看到我们进来。庙里面整个空间，当初在修这间庙的时候，你知道地下有七颗石头吗？哎、欸，我不知道、欸。就跟北北极星一样，那个方位摆的位置跟北极星一样，所以在我们庙天上有北斗七星，嗯，我们的地基也有七颗石头，还有一只，哎，天上上帝的剑，我们下面还有埋一支剑。是偷偷告诉你，嗯、对，他我们的地板，偷偷告诉我，但是我们现在已经播出去，<笑>大家都知道了。<笑>所以，我们来走的时候都要小心哦，才说，哎、欸，那个北斗七星大概在地上的哪里，或者那个剑是,是,是,是,是。然后柱子里面，我们当时在盖的时候，柱子里面都有东西哦，哦，都有一些宝物哦。都什么？老师，你出镜了，要回来一点。哦、真的吗？<笑>都有一些宝宝物哦。那这个宝物我就不讲是什么，但是是很珍贵的宝物。所以你看，盖这间庙，其实我们我只是要说你们屋顶的那个梁是丽水老师的、嗯。呃，那个拜亭上面的终极，对，那是民国六十。四年的时候，他画的是潘立修老师画的，然后你们有把它保留下来。对我们，呃，王爷说要留的，所以你看哦，这一些文化上保存不是我们人的事，神明也要留一些。神明会说，嗯、对,对，是没有错。哇。对，所以这我我们庙其实进来了以后，我把一些文化资产的一些概念带进来，那其实庙都能够接接受、嗯，所以我们其实一直在转型，我们希望把我们寺庙的文化，嗯、包括我们自己也有爱心会，对对对，哦、有有有，对每年,每年都有，对三三月份农历三月，我们其实也跟家属中心，对，很好吃哈，很好吃哈，对对对，有捞米，然后还有就是对,对跟家福中心合作，然后就是附近居民都可以来领米。哎、欸，你知道那个欧欧尼还有故事哎、欸？啊，真的吗？什么故事？那个和盛堂跟普济殿哦、嗯，在台南市民的心中老一辈、嗯，这个地方是当地困，当地一困就一困，就当地聚就训练鸡桶的地方，哦、对啊，这个地方也是斗鸡困，斗斗斗鸡，斗鸡斗鸡困，斗鸡就是那个中破山哦、嗯，这边也是斗鸡困，所以我们庙里面呃信。呃，五的这一这一把哈，姓吴的，他们有一个前辈，其实就是很有名的斗鸡赛虎，然后包括这附近的，现在大概七十岁斗鸡赛虎都是他教出来的。哦，好有历史哦。对，所以你看这个区域其实是以前社会最基层，可是却是最多人才的地方，然后活动最活跃的一个地方。没错没错。对，而且我知道是就是海岸路有一间很好喝的牛肉汤店的老板也在这边、嗯。哦，对，是，没错没错。他们最近好像没有的。他他去黄昏市场卖了。对对对，哦，他们真的很厉害，他们自己就是。开了一间牧场，嗯、对对，所以所以你你看哦，我们到了我们这一代，其实第三代法师跟我年龄纪也差不多、嗯，然后第二代我的我自己的师傅是第二代的法师，他也其实想要把呃和圣堂的一些比较属于信仰上面的底蕴。除了让后面我们可以顺利承接下来以外、嗯，他们也蛮期待可以推广出来的、嗯。然后会有一些新的东西，然后大家来认识他。没错，没错，没错。好，对，那我们就等七月份，就欢迎大家来参加，然后一起来和盛堂这边走走、嗯 okay。那如果你有空来国华街的话，就记得国华街这样走，沿路走到底。嗯，哎，是到成功路转进来吗？成功路之前，其实那刚好是在明珠路跟成功路的中间。对，其实大家就是吃到尾快没有什么东西吃的时候，就是,、啊、是,是,是就是那里了。对对对，对，对在普济店的后面，如果你知道普济店的话，还有那个元宵节的灯，台南市的灯、啊、灯会的 ending 这里，没错没错对，就可以进来走走。而且你们其实过年的时候也会有自己的灯会，会会会，对，就弄得很像王美强。然后明年会有王船哦，啊、王船就会出场了，所以明年的元宵节会很热闹。嗯、好。那就欢迎大家，就是有空来和氏堂走走。那我们今天特辑就到这边结束，谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜拜拜